வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் பன்னீர்செல்வம் பேசுகிறேன் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸில் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸோடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டு டபுள் சால்ட்டுக்கும் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம லிகான்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம லிகான்ஸில் என்னுடைய டைப்ஸ்லாம் என்னென்ன லிகான்டோட டைப்ஸ் பார்த்தோம் தென் காம்ப்ளெக்ஸோடைய டைப்ஸ் வந்து கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ்னா ஆனானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்டு நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்தோம் நம்ம ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இஸ் அர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கு வெர்னர் தேரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்முலேட் பண்ணது வெர்னர் தேரி தான் ஸோ இந்த வெர்னர் தேரியோடைய பாஸ்லைட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மெட்டல் ஐட்டமும் எக்ஸிபிட் த டூ டைப் ஆஃப் வேலன்சி ஆல்ரெடி நம்ம டபுள் சால்ட்டுக்கும் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் டிஃப்ரென்ஸில் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சால்ட்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா மெட்டல் ஐட்டம் வந்து எக்ஸிபிட் த நார்மல் வேலன்சி பட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா மெட்டல் ஐட்டம் எக்ஸிபிட் த டூ டைப் ஆஃப் வேலன்சி நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் நம்ம சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டமுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேலன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ப்ரைமரி வேலன்சி அண்டு செகண்டரி வேலன்சி ஸோ இந்த ப்ரைமரி வேலன்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ வேலன்ஸில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ப்ரைமரி வேலன்சி அண்ட் அனதர் ஒன்னஸ் செகண்டரி வேலன்சி ஸோ ப்ரைமரி வேலன்சியாக இருந்தால் அது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ ப்ரைமரி வேலன்ஸின்றது ஐனசபிள் குரூப்பாக இருக்கும் செகண்ட் ஒன்னஸ் நான் டைரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு நான் டைரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ஒன்னஸ் பிரைமரி வேலன்சியை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு தென் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஐனசபிள் குரூப்பு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் டைரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ஒன்னஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு தென் ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு ப்ரைமரி வேலன்சி வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் பை நெகட்டிவ் குரூப் நெகட்டிவ் பார்ட்டு தான் நினைக்கிறேன் வந்து ப்ரைமரி வேலன்சி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி வேலன்சியோட என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐனசபிள் குரூப்பாக இருக்கும் நான் ஐனசபிள் குரூப் செகண்டரி வேலன்சியே ஃபஸ்ட் ஒன்று நான் ஐனசபிள் குரூப் செகண்ட் பாயிண்ட்ஸ் டைரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ஒன்று செகண்டரி வேலன்சி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆல்ரெடி நம்ம கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா என்னன்றது அதனுடைய டெர்மினாலஜியில் நம்ம பார்த்தோம் சென்ட்ரல் ஆட்டம்னா என்ன லிகான்ஸ்னா என்ன ஐனசபிள் குரூப் ஐ மீன் வந்து கவுண்டர் ஆயான்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தோம் நம்ம ஓகேங்களா அதில் கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னாலே ஒரு சென்ட்ரல் ஐ மீன் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து எத்தனை நம்பராக தான் மோனோ டென்டெட் லீக் வந்து அட்டாச்சாக இருக்கோ அதுதான் நம்ம வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சொல்லணும் அந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர்ன்றது தான் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோடைய ஜாமெட்ரி வந்து டிட்டர்மின் பண்ணும் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர்த் பாயிண்ட் செகண்டரி வேலன்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுறது நெகட்டிவ் ஆர் நியூட்ரல் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி வேலன்ஸை வந்து நம்ம திக்கடு லைனில் ரெப்ரஸன் பண்ணும் திக்கடு லைன்ஸில் ரெப்ரஸன் பண்ணும் ஸோ ப்ரைமரி வேலன்ஸினா ஐனசபிள் குரூப்பாக இருக்கும் செகண்டு வந்து நான் டைரக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ஒன்னுது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ஃபோர்த் ஒன்னுது நெகட்டிவ் ஆயான்ஸு ஃபிஃப்த் ஒன்னுது என்னென்னு கேட்டால் வந்து 
டாட்டு லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ப்ரைமரி வேலன்சி பட் அதே செகண்டரி வேலன்சியாக இருந்தால் நான் டைரக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி சாரி நான் ஐனசபிள் குரூப்பாக இருக்கும் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஏ டைரக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் ஆர் நியூட்ரல் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஏ திக்கடு லைனில் ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து இந்த வெர்னர் கோஆர்டினேஷன் தெரியல வந்து நம்ம எதோட காம்ப்ளெக்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா கோபால்ட்டு குளோரைடு அண்ட் அமோனியம் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கோபால்ட்டு குளோரைடு அண்ட் சிக்ஸ் அமோனியா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது பார்த்தோம் நம்ம பாஸ்லேட்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணுறது மூலிமா அது எத்தனை நம்பராவது அயான்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ரிசிபிடேட்டடாக எக்ஸஸை வந்து நம்ம சில்வர் நைட்ரேட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா எத்தனை மோல்ஸ் வந்து சில்வர் குளோரைடு வந்து ப்ரிசிபிடேட்டை ஃபார்ம் ஆகுது ஏன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸோடைய ரைட் சைடில் வந்து ஐனசபிள் குரூப் இருந்ததுன்னா ஐ மீன் வந்து கவுண்டர் அயான்ஸ் இருந்ததுன்னா அது நம்ம கேட்டனை காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம வந்து ரெப்ரஸன் பண்ணும் தென் அதே கவுண்டர் அயான்ஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா அது ஆனையானை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம சொல்லும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கோபால்ட்டு குளோரைடு அண்ட் சிக்ஸ் அமோனியா மாலிக்குல எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரா பண்ணுறது இந்த பாஸ்லேட்டை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு சிஇஓ சிஎல் த்ரீ அண்டு சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீ மாலிக்குல் ஸோ என்ஹெச் த்ரீன்றது இங்கே அமீனை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா அது ஆக்சுவலாக அமோனியான்றது சொல்லுவோம் நம்ம பட் இங்கே கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் என்ஹெச் த்ரீன்றது அமீனை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஓ இந்த மாதிரி லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாலே இது திக்கடு லைன்ஸ் அது செகண்டரி பேலன்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ ஹெச் த்ரீ என்னு என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீ மாலிக்குள் போட்டு ஓகேங்களா அதே டாட்டர் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணால் அது ப்ரைமரி பேலன்ஸி அப்படி போடணும் டாட்டர் லைனில் போட்டிருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ டாட்டர் லைனில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து ப்ரைமரி பேலன்ஸி ஓகேங்களா திக்கடு லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது செகண்டரி பேலன்ஸி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னா சிஓ என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் அண்டு சிஎல் த்ரீ அப்போ இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமும் அண்ட் லிகாண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு அவுட்டர் ஸ்பியரில் வந்து என்ன இருக்குன்னா சிஎல் இருக்கு அந்த சிஎல் தான் என்னது கவுண்டர் அயான்ஸ் கவுண்டர் அயான்ஸ்னாலே அதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு ஐனசபிள் குரூப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ப்ரைமரி பேலன்ஸ்னா அது ஐனசபிள் குரூப்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதில் சில்வர் நைட்ரேட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை மோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிசிஎல் பிரிசிபிரேட்டாக ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ மோல்ஸ் ஏஜிசிஎல் பிரிசிபிடேட்டாக ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா மூணு சிஎல் இருக்கு இல்லைங்களா மூணு சிஎல் வந்து ஐனசபிள் குரூப் அப்போ நம்ம சில்வர் நைட்ரேட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மோல்ஸ் எஜிசிஎல் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் சிஓ சிஎல் த்ரீ அண்டு ஃபைவ் என்ஹெச் த்ரீ ஸோ அதில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் சிஓ ஃபைவ் என்ஹெச் த்ரீ இருக்கு NH3, 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 H3, N. ஓகேங்களா ரெண்டு சி ஸோ இதில் ஃபைவ் என்ஹெச் த்ரீ மாலிக்குல திக்கடு லைனில் போட்டேன் ரெண்டு சிஎல்ல வந்து டாட்டர் லைனில் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சிஎல் வந்து பார்த்தோன்னா சாலிட் வெஜ்லையும் கொடுத்துருக்கேன் தென் டாட்டர் லைன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் ஐ மீன் சாலிட் வெஜ்னா திக்கடு லைனில் ரெப்ரஸன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த சிஎல் பார்த்தீங்கன்னா டிவல் கேரக்டராக இருக்கும் அது ப்ரைமரி பேலன்ஸையும் ஆக்ட் ஆகும் செகண்டரி பேலன்ஸையும் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரா பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் சிஎல் அண்டு 
டூ சிஎல் வெளியில ஐ மீன் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு அவுட்டர்ல ரெண்டு சிஎல் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம சில்வர் நைட்ரேட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை மோல் ஏஜிசிஎல் பிரிசிபிலேட் ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டால் டூ மோல்ஸ் ஏன்னா அவுட்டர் ஸ்பியரில் வந்து ஐனேசபிள் குரூப் வந்து சிஎல் எத்தனை இருக்குன்னா ரெண்டு இருக்கு அப்போ சில்வர் நைட்ரேட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ மோல்ஸ் என்னது ஏஜிசிஎல் பிரிசிபிலேட்டை ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா டூ மோல்ஸ் என்னது ஏஜிசிஎல் பிரிசிபிலேட் பிரிசிபிலேட் ஃபார்ம் ஆகிறது எப்படி இண்டிகேட் பண்ணும் ஏரோ மார்க் வந்து டவுன்வோர்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா CO CL3 4NH3 மாலிக்குல் NH3 NH3 H3N H3N ஸோ ஃபோர் என்ஹெச் த்ரீ மோலிக்குல திக்கட் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சிஎல்ல வந்து டாட் லைனில் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு ஃபோரு சிஎல் டூ இப்போ அவுட்டர் ஸ்பியரில் எத்தனை சிஎல் இருக்குன்னா ஒன் சிஎல் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சிஎல் தான் அது ஐனசபிள் குரூப் இப்போ சில்வர் நைட்ரேட்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை மோல் வந்து ஏஜிசிஎல் பிரிசிபிலேட் ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டால் ஒன் மோல்ஸ் தான் ஏஜிசிஎல் பிரிசிபிலேட் ஃபார்ம் ஆகும் பிகாஸ் இந்த அவுட்டர் ஸ்பீல வந்து ஒரு சிஎல் தான் அது ஐனசபிள் குரூப்பா இருக்கு உள்ள இருக்கிற சிஎல் வந்து ஐனசபிள் குரூப் கிடையாது ஓகேங்களா சோ கிளியரா சோ நெக்ஸ்ட் சிஓ சிஎல் த்ரீ அண்ட் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ பிரைமரி வேலன்ஸும் செகண்டரி வேலன்ஸும் NH3, NH3, NH3. So, இந்த மூணு சிஎல்மே வந்து டிவல் கேரக்டர் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதுறதுன்னா சிஓ என்ஹெச் த்ரீ த்ரீ சிஎல் த்ரீ ஸோ அப்போ அவுட்டர் ஸ்பீடில் வந்து எந்த கவுண்ட் ரயன்மே கிடையாது இதில் நீங்கள் ஏஜி என்ஓ த்ரீ நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு ஏஜிசிஎல் பிரிசிபிலேட்டும் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன்னா அவுட்டர் ஸ்பீடில் வந்து எந்த ஒரு ஐனிசபிள் குரூப்பும் கிடையாது ஸோ இதுதான் என்னன்னு கேட்டால் வெர்னருடைய கோஆர்டினேஷன் தேரி ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அதனுடைய வெர்னர் கோஆர்டினேஷன் தேரியில் வந்து மெட்டல் ஆட்டம் வந்து எக்ஸிபிட் த டூ டைப் ஆஃப் வேலன்சி ஒன்று ப்ரைமரி அண்ட் அந்த ஒன்ஸ் செகண்டரி பேலன்ஸ் அந்த ப்ரைமரி பேலன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் செகண்டரி பேலன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ மீதி நம்ம ஐயப்பக் நோமன் கிளச்சர் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ